usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBT na kuambia nadhani wenzangu jamani tuwe na uvumilivu tuwe na lugha ya staha yani tusiwe na na lugha ya ya miemko ile kwa sababu kama alivotoa account hapa ya Samata alivyopost kwamba fresh na kinachoendelea tusije tukawa tunamwalibia mahusiano ye kati ya yeye na wachezaji wenzake ama yeye na uongozi isiyekaonekana ni mchezaji ambaye labda amekuja kuigia wa timu au amekuja kutenza mahusiano mabaya kati ya uongozi na yeye kwa hiyo tunaweza tukamwe katika hali mbaya hata yeye mwenyewe anawezeka hali ikamtia kama ina, inamtia mawazo alafu ikawa anapotea mwenyewe uwanjani. Kwa hiyo tuwe tuwe na uvumilivu, tumvumilie ndugu yetu na kila kinachotokea tunaamini kwamba thamani yake itaonekana kwa jinsi anavyoendelea kujituma. Kwa sababu yeye mwenyewe anaonekana mtu ambaye sio kulalamika uwanjani, alalamiki, afanye jambo lolote baya, anafurahishwa kile jambo linavyoendelea. Kwa hiyo tumfurahie ndugu yetu bila na ile mihemko tuipunguze. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. Yeah, mtazamaji wa Chibi TV niko na mdau wa Mbwana Samata. Mmoja wa ambao imebidi tumfuate usiku siku mpaka nyumbani kwake tuzungumzie kidogo swala la poti ya Mbwana Samata ambayo ameiweka mtandaoni. Na ni moja kati ya posti ambazo mmeziona. Posti yenyewe ni posti ambayo inasistiza kwa Watanzania kwamba Watanzania Bwana inabidi muachane na maswara ya kwenda kwenye mitandao ya kijamii ya wale wa miliki ama ambao wamemwajiri Bwana Samata especially timu yake ambayo anaichezea sasa hivi ya Aston Villa na kuanza kuandika lugha za Kiswahili lakini lugha ambazo zinatukana kingine pia ni kuhusiana na yule ambaye ni mchezaji namba kumi ambaye pia inasemekana kwamba Watanzania wanamtukana sana kwa sababu amembania Mbwana Samata kwenye michezo miwili ambayo tumeiona lakini kwa sababu niko na mtu sahihi zaidi kwa upande wangu basi atatuelekeza kuhusiana na hilo jambo boss yeah, mambo vipi mzee Asi heshima yako ndugu yangu bwana heshima yako na kwako pia nisamei kwanza kutafuta usiku haikuwa rais ah usijali bwana karibu ndio shughuli zetu hizi bwana mbona muda bado da salamu sasa hivi kama kama mchana vile lakini unajua shida na kujiaga kwenye kutafuta mtu unajua ratiba zako nini wazi kabisa pilika pilika lakini sasa hivi nishapungua mm. eh. by the way kitu ambacho kimenifanya nije hapa kama nilivyokuwa naambia na HB TV hapa ni kuhusiana na hii post ya bwana Samata ambayo imechanganya watu wengi nadhani kama umepata eh time ya kuweza kuangalia kuna post ambayo yuko mtandaoni wakati naitafuta Ningetamani fahamu kwanza umeiona post ambayo ameipost leo. Post nimeiona, ameweka Twitter alafu pia kaichukua kaipost na Instagram. Kwa hiyo kulikuwa kuna kila sababu ya mtu kuiona kama umefuatilia ile mtandao wake kijamii unaiona yote. Yeah. Kwa na HB TV labda ambao haojaiona. Mbona Samata bwana alitweet kwenye akaunti yake na akawa ameandika ujumbe ambao unasomeka hivi. Mashabiki wa soka Tanzania nafahamu kuwa mnanipenda sana kijana wenu na mnapenda nifanye vizuri katika timu yangu mpya. Lakini na waomba muache kutoa maneno ya kashfa au yenye mlengo mbaya katika akaunti za timu ama wachezaji binafsi mimi kiukweli kabisa huwa sifurahishwi akamalizia hivyo mimi kiukweli kabisa huwa sifurahishwi kwa upande wako unahisi ni kwa nini bwana Samata amefikia hii hatua ya yeah, kwanza kwa Sony Farm ni Elis kwanza na ni mdau na kama ulivyosema na nafurahishwa sana na ndugu yangu Samata huyu. Hivi kuna mbao kufahamu kweli Elis? Hawapo hapo unajua kuna watu wengine sio kila mtu anaweza kapitia mitandao ni akakufahamu wengine anakuona hivi wengine alikuwa na sim flani kwa kidogo kidogo watu wanakuwa nakujua hivyo hivyo. Akusi hiyo posti ulosoma hapo nimeiona na nimesoma kweli na kusamaza kweli Watanzania tumekuwa na miemko sana kwa ndugu yetu mbwana Samata. Tunampenda tunapenda harakati zake tunapenda jitihada zake tumekuwa tukimfuatilia tangia yuko hapa Dar es Salaam anaanza Simba anakwenda TP Mazembe anakwenda Jenki anakwenda Aston Villa tunafurahisha kila hatua anayopigwa na hata anayopiga na hata ile tatizo kusajiliwa tulitufuatilia zile Aston Villa tulikesha ile akumbuka kama siku tatu nne zile tunafuatilia bwana kweli Tuna, tunaenda tuna preview ameingia ameingia bwana au jamaa sifelishe vipimo hivyo vinachukua muda gani unaona au ana namba nida watu walikuwa wanasema ana namba <laughs> na kumbuka babu Tala alikuwa ni moja kati ya watu wangu wa karibu sana ananiambia uh, by the way alipost mpaka kwenye account yake Instagram na anasema sio muweke tu bwana huyu ni aje yani ni miemko yani ilikuwa ni kawaida yani unaposikia mtanzania mwenzako alafu anafika tu ile alafu kama mambo yanaenda narudi yanaenda narudi mimi naenda na 
inakataa inakuja inakataa inakuja yeah. uumizi kwa kweli yeah. of course kama kama msimu uliopita ilikuwa atoke alafu tukashangaa kwa nini bado yuko pale kwa mwaka huu tumekuwa na miemko kweli inalikuwa jambo zuri kuwa na miemko sema sasa kama unavyosema miemko imepitiliza kwa kweli yeah. e, imepitiliza kwa kweli kiasi cha kwamba paka unajua kuna kipindi kile wa Aston Villa kuna watu nilisikia walikuwa nakwenda katika account za Aston Villa DM ile alafu wanatukana na matusi Mm, ili kujama anafanya translation. Eh, alafu ilikuwa ni jambo jambo hatari sana sema tu wenyewe waelewa. Unaona mm. kwa kwa unaona au ah, mtu atakuwa na ushawishi. Oh, so. Lakini kwa watu waliokifanya sasa hivi ni, ni, ni kibaya zaidi hata cha awali. Eh. Lakini ni kwa nini watu wanalaumu sana na miongoni mwa sababu kubwa za msingi ni kutokana na kile ambacho kimejitokeza. Mbona Samata amecheza na Leicester City lakini pia amekuja amecheza na hii nyingine juzi. Ni jana kama sio juzi. At the end anaonekana kulalamikiwa zaidi yule mchezaji namba 10. Hii imeka vipi? Jack Grish anaitwa. Jack Grish ni Mwingereza na katika Waingereza mwaka huu wana wana, wana Euro 2010 2020 mwaka 2020. Kwa inavyosemekanika tu habari za nyuma kwamba jamaa ana, ana, anagombania namba na mchezaji mwingine anacheza Leicester City. Ulimwona mechi ya kwanza anaitwa James Madison. Kote namba 10. Kwa hiyo anajaribu ku prove kwamba yeye ni the best kuliko Madison. Kwa hiyo ndio maana anaonekana kama anacheza kipeke yake lakini mimi siamini sana kwa sababu gani hata mechi ya kwanza alikuwa anampa mipira sam, Samata alishamba mipira kama miwili ama mmoja Samata alikosa unaona kwa hiyo sio kama anambania lakini pia tufahamu ile timu imekuwa ikicheza kama mechi tano ama nne bila kuwa na striker mbele kwa hiyo walikuwa wamezoea kujaribu mipira akiwa nje ya box kwa hiyo utaratibu wa kuwa na striker sorry unamaanisha nini yani Hiyo nafasi ya Mbwana Samata haikuwepo. Au striker wao anaitwa Wesley alikuwa ameumia. Kwa hiyo akawa hakuna mtu wa kukaa pale mbele. Kwa hiyo akawa mawinga wale wakawa wanajaribu na na midfielder wale akawa wanapiga wana wanajaribu wenyewe kupiga nje 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 ile box. Kwa hiyo ule utamaduni umekuwa umezoea katika mechi kama tatu au manne. Kwa hiyo unapokuwa na mtu mbele striker mpya mpya alafu pia una yeye anakuja mnampa mipira mna, kila mpira anakuja nampa yeye ikitokea kama amekosa mipira ana pole confidence so, na kwa kwa hiyo nataka niambie kwamba sometimes ana mrinda of course ni kama ni kama kujaribu kumsoma movement zake uwanjani je huyu ni mtu ambaye ana deposition vipi position zake anakaa ana, ana, ana karibu katikati mbeki wawili wale ama anafiki golini kasi yake uijue ili hata kesho ujue kwamba huyu nikipiga nikipa, same frani mpewa anamfikia kwa hiyo ni kama kujaribu kumsoma yeah. na kama nilivyosema kama aongeanza ile mechi ya kwanza au mara ya pili anamepewa mipira mingi alafu wanakuwa napoteza ile mipira yeye mwenyewe anapoteza confidence na hata ligi yenyewe Uingereza ile umecheza mechi tano nne uja score striker hata mwenyewe kocha mwenyewe anaweza kuona kwa na huyu jamaa huyu nimesajili mtu ama ligi imemshinda na inasemekana pia imesajiliwa kwa Ellen Deaf sana Samata of course ni Ellen Deaf kwetu lakini kwao ni dau la kawaida pound milioni 9 milioni 10 kule ni kwa 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 wachezaji ni kawaida yani wachezaji wa kawaida lakini ni kubwa of course hatuwezi tukasema ni ndio kwa kwa link aliyotokea huko kwetu na kwa mchezaji yule kusajiliwa ni pesa kubwa sana eh na unaweza ukatoa ujumbe gani maybe kwa Tanzania ambao na kuangalia kupitia HB TV kuhusiana na hili. Ah mimi na napenda kuambia Tanzania wenzangu jamani tuwe na uvumilivu, tuwe na lugha ya staha, yani tusiwe na na lugha ya ya miemko ile. Kwa sababu kama alivyotoa account hapa ya Samata alivyoposti kwamba fresh na kinachoendelea, tusije tukaa tunamwalibia mahusiano yeye kati ya yeye na wachezaji wenzake ama yeye na uongozi. Sisi kaonekana ni mchezaji ambaye labda amekuja kuigawa timu au amekuja kutenza mahusiano mabaya kati ya uongozi na yeye. Kwa hiyo tunaweza tukamwe katika hali mbaya hata yeye mwenyewe naweza ikawa hali ikamtia kama ina, inamtia mawazo alafu ikawa anapotea ya mwenye uwanjani kwa hiyo tuwe, tuwe na uvumilivu tumvumilie ndugu yetu na kila kinachotokea tunaamini kwamba samani yake itaonekana kwa jinsi anavyoendelea kujituma kwa sababu yeye mwenyewe anaonekana mtu ambaye sio kulalamika uwanjani alalamiki afanye jambo lolote baya anafresh kile jambo linavyoendelea kwa hiyo tumfurahie ndugu yetu bila na ile mihemko tuipunguze tutafika mbali okay. yeah yeah mtazamaji wa HBTV kama ambavyo ametuelekeza hapa nadhani mimi sina cha kuongezea zaidi ya nyie kusikiliza ambacho amekiongea by the way tunashukuru sana boss Asante bwana, shukuru bwana. Tukaribisha HB TV next time. Ah, karibuni bwana hapa nyumbani, karibuni muda wote na bangu bwana si unayo ukinipigia tu heri si upo wapi? Wewe mambo kama hayo tunakuwa tuna tunaitana fresh tu sija. Eh bwana, nilikuwa na Ellis. By the way, jina limekuwa maarufu ghafla mara baada ya mimi kuipata namba mpaka mwanzo naikuwa hajaitaje. So, endelea kutuni ni kupitia HB TV kwa ajili ya exclusive nyingine tena nje hii ya Ellis. We out. Yeah.
usisahau kusubscribe, ku like na ku comment.